வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ புக்ல வால்யூம் நம்பர் ஒன்ல ஒன்பதாவது சாப்டர் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒருத்தர் கொடுத்திருக்காரு யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ஃப்ரெட் பெர்னர் ஆல்ஃப்ரெட் பெர்னர் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க புக்ல பெர்னர் தேரி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஆல்ஃப்ரெட் பெர்னர் he got a nobel prize in the year of 1913 1913 la your nobel prize vaangirkaru edukaga abina linkage of atoms in coordination compounds coordination compounds la eppadi patta ligands la undu eppadi metal la sutti bind aayirukke abdinu structure kudutare adukaga avum coordination theory propose pannadukaga avum he got a nobel prize in the year of 1913 seringa ipo indha video la nama enna la paaka porom abina கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுல கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன டபுள் சால்ட் என்ன கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு முழுசா பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்பெல்லாம் நம்ம வீடியோ போடுறோம் அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சோ அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்துடலாங்களா இப்ப பாருங்க இப்போ டூ ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் ஒன்னுக்கும்ப டபுள் சால்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சார் சொல்ல புரியுதுங்களா அப்போ டூ ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ரேஷியோட சொல்யூஷன் பேஸ்ல மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா எய்தர் டபுள் சால்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இருக்கலாம் சொல்ல புரியுதுங்களா ரைட் இப்ப டபுள் சால்ட் எப்படி இருக்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்துட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்ப பாருங்க டபுள் சால்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே டபுள் சால்ட் அப்படின்னு என்ன இப்போ டபுள் சால்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்திருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சிபிடி போட்டு சரிங்களா H2O அதே மாதிரி கோஆர்டினேஷன் அதாவது இப்போ ஒரு லிக்விட் உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த காம்பவுண்ட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அது வெரி குவாலிட்டேட்டிவ் உள்ள என்னென்ன இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது வெரி குவான்டிட்டேட்டிவ் இப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அதாவது உள்ள என்னென்ன மாதிரியான அயான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்ப இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணும் போது எனக்கு ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்க பிளஸ் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அதே மாதிரி என்ன 
அதே மாதிரி இப்போ இதே குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இப்போ நான் இதே குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்க ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற இன்னொரு ப்ராடக்ட் சப்போஸ் அதாவது ரெண்டு ஸ்டேபிளான காம்பவுண்ட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணா நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கலாம் டபுள் சால்ட்டா இருக்கலாம் குவாடினேஷன் காம்பவுண்டா இருக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் குவாடினேஷன் காம்பவுண்டா டபுள் சால்ட்டா இருந்து நான் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணனா அதுக்கு அயான்ஸ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஆனா குவாடினேஷன் காம்பவுண்ட் எடுத்து அதே மாதிரி குவாலிட்டி அனாலிசிஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எந்த அயான்ஸ்க்கு மட்டும் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடைக்குது அப்படின்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ்க்கு மட்டும் தான் என்ன கிடைக்குது வெளியேற்கும் <laughs> வெளியேற்கும் <laughs> முக்கியமானோ இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு சென்ட்ரல் மெட்டல் இருக்கும் அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய லிகாண்ட மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பேர் என்ன குவாடினேஷன் என்டிட்டிங்க சொல்ல புரியுதுங்களா இப்ப இது அடுத்ததுக்கு இதுல என்ன அப்படின்னா முக்கியமான கேட்டகரி இதுல குவாடினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு என்ன குவாடினேஷன் ஸ்பியர் சில டிஃபரன்ஸ் தான் இப்ப பாருங்க புரியுதுங்களா <laughs> வெளியில <laughs> அதாவதுங்களா <laughs> சொல்லுங்களா <laughs> 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 
அப்ப கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்ப கவுண்டர் ஆயவங்க எங்க வேணா இருக்கலாம் பாருங்க லெஃப்ட் சைடுல இருக்கலாம் ரைட் சைடுல இருக்கலாம் தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் மீடி காம்ப்ளெக்ஸ் அனையனா காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கா கேடானி காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கான்றத பொறுத்து கவுண்டர் ஆயன் எங்க இருக்கலாம் ரைட் சைடுல இருக்கலாம் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு ரைட் சைடுலயோ லெஃப்ட் சைடுலயோ கவுண்டர் ஆயன் இருக்கலாம் பட் டெஃபினட்டா எங்க இருக்கும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில தான் இருக்கும் சொல்ல புரியுதுங்களா ரைட் அதே மாதிரி இந்த இப்பதான் கவுண்டர் ஆயன் சரிங்களா கவுண்டர் ஆயன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வெளியே இருக்கும் இதுக்கு பேரு அயனைசபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அயனைசபிள் அயனைசபிள் அப்படின்றாங்க இதுக்கு பேரு பிரைமரி பேலன்சி அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க சரிங்களா இதுதான் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு யாரு நம்ம பர்னர் அதே மாதிரி கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நான் அயனைசபிள் நான் அயனைசபிள் இதுக்கு பேரு செகண்டரி பேலன்சி செகண்டரி பேலன்சி சொல்றது புரியுதுங்களா சோ எதெல்லாம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இருக்கோ அதெல்லாம் டெஃபினட்டா என்ன ஆகாது அயனைஸ் ஆகாது எதெல்லாம் அயனைஸ் ஆகலையோ அதெல்லாம் செகண்டரி பேலன்சி எதெல்லாம் அயனைஸ் ஆகுதோ தட் மீன்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்கோ அதெல்லாம் பிரைமரி பேலன்சி அப்படின்னு ரெண்டு விதமான பேலன்ஸே கொடுக்கறாரு சொல்றது புரியுங்களா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி பத்தி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது மெட்டல்ஸ் அதாவது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆர் அயான் சொல்ல புரியுதுங்களா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இல்லைன்னா அயான் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கோம் சிஓ என் ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம் என்ன <laughs> ஒரு ப்ராப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இப்ப சிஓ அப்படின்னு எடுத்துட்டா இப்ப இது எல்லாம் என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா ஒரு ஜியாமெட்ரிய கிரியேட் பண்ணுது ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல லொகேட் ஆயிருக்கும் ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன சென்ட்ரல் மெட்டல் சொல்ல புரியுதுங்களா ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட கிரியேட் பண்ணுவோம் அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய லிகான்ஸ் அப்ப இது சென்ட்ரலா மெட்டலாக்சப்டிய புரியுதுங்களா அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட சுத்தி இருக்கக்கூடிய லிகாண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட கொடுக்கும் அந்த அது மேல இருக்கு மீன்ஸ் எதை சுத்தி கொடுக்குதோ அதான் என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் சொல்ல புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க முக்கியமான விஷயம் லிகாண்ட் அதாவது மூணாவது நம்ம பார்க்க போறது லிகான்ஸ் லிகான்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போவோம் அயான்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் தட் ஆர் பவுண்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் சரிங்களா இன் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அதாவது ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டில சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் ஆர் மாலிகோல்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் என்னது லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இப்ப இந்த லிகான்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் சிம்பிள் அயான்ஸ் தான் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி எல் மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் இப்படி சின்ன சின்ன சிம்பிள் அயான்ஸ் தான் இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா ஸ்மால் மாலிகோல்ஸ் தான் இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பெரிய மாலிகூல் பல்கி மாலிகூல் 
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா என்ன <laughs> என்ன <laughs> ஒரு சிங்கிள் லிகாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சிங்கிள் லிகாண்ட்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டோனர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அல்லது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டொமேட்டிங் சைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் சரிங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி எல் மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் ஹெச் டு ஓ அமோனியா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இதுல அமோனியா ஹெச் ஓ வாட்டர் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது இது ஆக்சுவலா இதுக்கு நாமன் கிளேச்சர் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதெல்லாம் எப்படி நேம் பண்ணும் அப்படின்னு தெளிவா சொல்றேன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இங்க நைட்ரஜன் ஒண்ணு தான் டோனர் ஐட்டம் சரிங்களா இந்த கேஸ்ல இந்த கேஸ்ல ஆக்சிஜன் தான் டோனர் ஐட்டம் இங்க மைனஸ் இங்க மைனஸ் அப்ப சி எல் அப்ப இது எத்தனை டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு டோனர் ஐட்டம் இருக்கு இது எல்லாமே ஒரே லிகாண்ட் தான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஒரு லிகாண்ட் அத அதுக்கு எத்தனை டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு டோனர் ஐட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் ஆர் யூனிடென்டேட் லிகாண்ட் மோனோடென்டேட் ஆர் யூனிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா ரைட் இப்ப பைடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரே லிகாண்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி டூ ஓ போர் டூ மைனஸ் சி டூ ஓ போர் டூ மைனஸ் ஆக்சிலேட் அயான் இது எப்படி இருக்கும் ஒரே ஒரு லிகாண்ட் தான் ஆனா ரெண்டு டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு சொல்றது புரியுதுங்களா ரைட் அதனாலேட்டிங் ஒரு மெட்டல சுத்தி ஆறு லிகாண்ட் தனித்தனியா இருக்கிறத விட அந்த ரெண்டு லிகாண்ட் சேர்ந்து ஒரு கேஜ் ஒரு கூண்டு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதுக்கு பேர் கீலேஷன் எஃபெக்ட் பேர் கீலேட் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இந்த ஆக்சிலேட் இஎம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கீலேஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் இதுல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இபிடிஏ அதாவது இது வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு அதனால இப்ப ஹெக்ஸா டென்டேட் லிகாண்ட் அதனால அது பாலி டென்டேட் லிகாண்ட் கேட்டகரியில கொண்டு வந்துட்டேன் சொல்ல புரியுதுங்களா ரெண்டு இதுவே பாலி டென்டேட் லிகாண்ட் தான் இதுவும் பாலி டென்டேட் லிகாண்ட் தான் ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேல எவ்வளவு எத்தனை டொனேட்டிங் சைட் இருந்தாலும் ஒரே லிகாண்ட்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் டென்டிசிட்டி சரிங்களா இதுல ரெண்டு ஒரே லிகாண்ட் ரெண்டு ரெண்டு டொனேட்டிங் சைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப பை ரெண்டேட் ஒரே லிகாண்ட் ஒரு டொனேட்டிங் சைட் இருந்தது அப்படின்னா மோனோ டென்டேட் ஆர் யூனிட் டென்டேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சொல்ல புரியுதுங்களா அடுத்த பாருங்க நியூட்ரல் லிகாண்ட் இதுல முக்கியமான ஒரு நாலஞ்சு நியூட்ரல் லிகாண்ட் தாங்க எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஏன் வச்சுக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் அமோனியா தென் இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டைம் அது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கார்போனைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா நல்ல கேர்ஃபுல்லா பாக்கணும் இட் இஸ் நாட் கோபால்ட் கோபால்ட்னா ஓ ஸ்மால கீழே போடுவோம் சரிங்களா இது கார்பானல் ரெண்டு ஈக்குவலா போடணும் சோ சொல்ல போறீங்கன்னா அது பேர் கார்பானல் இதெல்லாம் நியூட்ரல் லிகாண்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆம்பி டென்டேட் லிகாண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஆம்பி டென்டேட் லிகாண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஆம்பிடியான்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆம்பிடியான்ஸ்னா என்ன நீர்லயும் வளரக்கூடியது நிலத்திலையும் வளரக்கூடியது சரிங்களா அப்ப ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும் ஆனா அட்ட ஸ்டெச்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் வாழும் சரிங்களா இப்ப தவளை இருக்கு எங்க வாழலாம் ஒண்ணு நீர்ல இருக்கலாம் தண்ணியில இருக்கலாம் இல்ல தரையில இருக்கலாம் சொல்ல புரியுதுங்களா 
தரையில ஒரு கால் தண்ணியில ஒரு கால் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா சோ அந்த மாதிரியான கேட்டகரி இல்ல அப்ப என்ன வரலாம் ஆம்பிடென்ட் கேங் அப்ப ரெண்டுலயுமே வாழக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்கும் ஆனா எதா ஒண்ணுலதான் வாழும் சொல்ல புரியுதுங்களா இதே சேம் கேட்டகரி தான் பண்ண போறோம் இங்க பாருங்க இந்த இந்த மாதிரியான லிகன் சி என் மைனஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி என் ஓ டூ மைனஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி எஸ் சி என் மைனஸ் இதெல்லாம் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆம்பிடென்ட் லிகேண்ட் சொல்ல புரியுதுங்களா அப்போ இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இதுவும் டென்டிசிட்டி பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் ஒண்ணுதான் ஏன் ஒண்ணு அப்படின்னா ஆக்சுவலா இதுல கார்பன்ல ஒரு டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு நைட்ரஜன்ல ஒரு டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு சரிங்களா ரெண்டு டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு ஆனா ஏதாவது ஒண்ணுதான் டொனேட் பண்ணும் அப்படின்னா அது பேர் ஆம்பிடென்டேட் ரெண்டு டொனேட்டிங் சைட் இருக்கு ரெண்டுமே டொனேட் பண்ணும் அப்படின்னா அது பேர் பைடென்டேட் சொல்ல புரியுதுங்களா அப்ப பைடென்டேட்டுக்கு ஆம்பிடென்டேட் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் ஓகே ரெண்டு டொனேட்டிங் சைட் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஒரு டொனேட்டிங் சைட் இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஒரு டெனடிக் சைட் இருக்கும் எது வேணா கொடுக்கலாம் சொல்ல புரியுதுங்களா அதே மாதிரி எஸ்சிஎல் ஒரு டெனடிக் சைட் இருக்கு எஸ்சிஎல் சல்பர் டொனேட் பண்ணலாம் இல்ல நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணலாம் சரிங்களா சொல்றது புரியுதுங்களா இத ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் போது மட்டும் அது நார்மல் கிளேச்சர்ல பாக்கணும் கிளியரா சோ அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் இந்த லிகேண்ட் இந்த மாதிரி லிகேண்ட் ஆம்பிடென்ட் லிகேண்ட் வந்தா நம்ம அதெல்லாம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெளிவா நம்ம நார்மல் கிளேச்சர் பார்க்கும் போது கிளியரா உங்களுக்கு சொல்றேன் சொல்றது புரியுதுங்களா இப்ப இதான் வந்து டென்டிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்னங்க ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட் டோனர் ஆட்டம்ஸ் டு விச் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் இஸ் டைரக்ட்லி பாண்டட் ஏ அப்பனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதுறேன் அதை வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம் கே போர் எஃப்இன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் to which the central metal is directly bonded you know the direct is central metal it is the central metal it is the central metal central metal is direct attached to c is attached to how many ligands attached to r ligands attached to so you know the coordination number is 6 can you tell me right now look at this complex you can check very carefully now nickel this is the central metal, central metal. this is the direct attached to the number of ligands is 3 can you tell me நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட் மூணு இன்டு இதனுடைய டென்டிசிட்டியை செக் பண்ணும் டென்டிசிட்டி இதுக்கு எத்தனை இது வந்து ஒரு பை டென்டிட் லிகேண்ட் நமக்கு தெரியும் டென்டிசிட்டி டூ அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்ப இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ அப்ப எல்லா கேஸ்லயும் நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அயன் இப்ப ஆறு சயனைட் லிகேண்ட் இருக்கு இது வந்து ஒரு மோனோ டென்டிட் லிகேண்ட் அதனால சிக்ஸ் இன்டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ அதனால சிக்ஸ் சொல்ல இங்க ஒரு பை டென்டெட் லிகேண்ட் இருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட் அட்டாச்ட் மூணு பட் அதனுடைய டென்டிசிட்டியை செக் பண்ணும் டென்டிசிட்டி எத்தனை டூ பை டென்டெட் லிகேண்ட் அப்ப த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்ப இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்ப இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது சிக்ஸ் தான் சொல்றது புரியுதுங்களா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றது புரியுதுங்களா இல்லைங்களா புரியுது இல்லையா அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதான் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டுல இது எல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு சிம்பிளா நேம் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்ப நாமன் கிளேச்சருக்கு எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இதுல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பாருங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு தான் நம்ம எப்பயுமே ஆக்சிடேஷன் செக் பண்ணுவோம் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த சார்ஜ் இட் வுட் கேரி இஃப் ஆல் தி லிகேண்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் அலாங் வித் தி எலக்ட்ரான் பேஸ் தட் ஆர் ஷேர் வித் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட்ஸ் அட்டாக் தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மெட்டல் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்ப அதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் இப்ப எப்படின்னு பாருங்க இத எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோமன் நியூமரல்ஸ்ல
நெகட்டிவ்னிக் <laughs> நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தனா அனி காம்ப்ளெக்ஸ் சார்ஜ் இல்லன்னு வெச்சிங்களா நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்றது புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ இங்க Fe Cn6 4 மைனஸ் அப்படின ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இதுல நான் இந்த அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அத நான் x னு எடுத்துக்கறேன் சரிங்களா அது x னு எடுத்துக்கறேன் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லிகண்ட்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லிகண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ இது x னு எடுத்துக்கேன் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லிகண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கு 6 லிகண்ட் இருக்கு சரிங்களா இந்த லிகாண்ட் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்ன இது என்ன லிகாண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நெகட்டிவ் லிகாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் சார்ஜ் சரிங்களா தட் இஸ் ஈக்வல் டு எத்தனை ஓவரால் சார்ஜ் ஓவரால் சார்ஜ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன போர் மைனஸ் சொல்றது புரியுதுங்களா நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் ஏதாவது எதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டோட மெட்டல் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஆறு நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கு இந்த லிகாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் அதனால மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஈக்வல் டு ஓவரால் சார்ஜ் ஆஃப் தி லிக் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்கு போர் மைனஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கேன் சொல்றது புரியுதுங்களா இப்ப பாருங்க அப்ப இந்த ஓவரால் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு போர் மைனஸ் அல்லது மைனஸ் போர் ஓகே மைனஸ் போர் சொல்றது புரியுதுங்களா மைனஸ் போர் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பிளஸ் ஏன்னா இந்த சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பிளஸ் ஆயிடும் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பிளஸ் அப்படின்னு கிடைக்குங்க இதுதான் மெட்டலுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்றது புரியுதுங்களா சொல்றது புரியுதா இல்லையா சொல்றது புரியுது இல்லைங்களா ரைட் இப்ப பாருங்க இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அடுத்த ஒரு விஷயம் பாருங்க அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறாங்க இப்ப பாருங்க இப்ப சிஓ என் ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் பைன் சி எல் த்ரீங்க இதுல இந்த கோபால்டினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நீங்க கண்டுபிடிக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கோபால்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்கும் இல்லையா ரைட் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லிகண்ட் எத்தனை ஆறு சார்ஜ் ஆன் லிகண்ட் இதெல்லாம் நியூட்ரல் லிகண்ட் சொல்லிட்டேன் அப்ப சார்ஜ் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இது சி எல் த்ரீயா சி எல் த்ரீயா அப்ப இதுக்கு இது த்ரீ மைனஸா அப்ப இது என்னவா இருக்கும் த்ரீ பிளஸ் இருக்கும் சொல்ல புரியுதுங்களா அப்ப ஓவரால் சார்ஜ் த்ரீ பிளஸ் சொல்ல புரியுதா அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பி பிளஸ் ஏஸ் எப்பெல்லாம் நியூட்ரல் லிகண்ட் மட்டும் உள்ள இருக்கோ ஒன்லி நியூட்ரல் லிகண்ட் மட்டும் உள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா மேல என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அது தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்றது புரியுதுங்களா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்றது புரியுதுங்களா அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்ப பார்ப்போம் பாருங்கிகாண்ட்ரா <laughs> இது நியூட்ரல் லிகாண்ட் இல்லையா அப்ப இது ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சொல்றீங்களா மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் சார்ஜ் தான் என்னது மெட்டலுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரா இருக்கும் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் அந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ சிஓ சரிங்களா <laughs> 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 equal to 3 minus சொல்றது புரியுதுங்களா ரைட் இப்ப பாருங்க அப்ப x 6 that is equal to 3 minus அப்ப x 3 சொல்றது புரியுதுங்களா அப்ப இதுல கோபால்ட்னுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன +3 ஒரு இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா 
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேர்ஃபுல்லா கால்குலேட் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க நாமன் கிளேச்சரா பிக்ஸ் பண்ண முடியும் இங்க அடுத்தது நம்ம ஏழாவதா பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இந்த டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் நெட் சார்ஜ் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி பிரிக்கிறாங்க இன்னொரு கேட்டகரி பாருங்க பேஸ்ட் ஆன் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகேஸ் பிரசன்ட் இன் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படி வச்சு பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்ப எப்படி எல்லாம் பாப்போங்களா பேஸ்ட் ஆன் நெட் சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி இத மூணு வகையா பிரிக்கலாம் சரிங்களா எது எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்க இப்ப இத ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் சொல்ல புரியுதுங்களா அப்போ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி என்னென்ன சார்ஜ் இல்லைங்களா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி சார்ஜா இந்த மீன்ஸ் ஸ்கொயர் பேக்கெட்டா இந்த ஸ்கொயர் பேக்கெட் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருந்தா ஸ்கொயர் பேக்கெட் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் நெகட்டிவா இருந்தா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மட்டும் வித்வுட் எனி சார்ஜ் இருந்தா அது பேர் நியூட்டர் இல்ல சொல்ல புரியுதுங்களா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா கேட்டனிக் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஃப்இ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம் த்ரீ பிளஸ் சரிங்களா இப்ப இதுவே எஃப்இ என் ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ பிளஸ் இதெல்லாம் குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கேட்டனிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் Anani complexes. If I F E C N six three minus. So that's pretty thing, lah. So that's pretty thing, lah. F E C N six three minus. Abhi ne add it lah. Okay. Right. This one is anani complex kind of example. Neutral complex. Abhi ne add it na. If I N I C O four times. Nickel tetracarbonyl. I N F E CO five times iron pentacarbonyl. These are all our very good examples. So, let us go to the next one. So, cationic complex. That means in square bracket, the charge is positive. Charge is negative. 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 இப்ப எத்தனை விதமான கைண்ட் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் கே போர் எஃப்இ சி என் சிக்ஸ் எத்தனை கைண்ட் ஆஃப் லிகான் இருக்குங்க சி என் அப்படின்னு ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் லிகான் தான் இருக்கு சொல்ல புரியுதுங்களா இப்ப இதுவே சி ஓ என் ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சி எல் இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு எடுப்பீங்க இப்ப இங்க சி ஓ என் ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ NH3, த்ரீ அஞ்சு என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு இது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்டு இது ஒரு நெகட்டிவ் லிகாண்டு இப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்ப ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஹெட்டிரோ ஹெட்டிரோ லெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது புரியுதுங்களா இப்ப சைனைட் அப்படின்னு ஆறுமே சைனைட் லிகாண்ட் தான் இங்கேயும் ஆறு லிகாண்ட் இருக்கு ஆனா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்ட் இருக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஹெட்ரோலெப்டிக் ஒரே மாதிரியான லிகாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது பேரு ஹோமோலெப்டிக் சோ இது வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இந்த வீடியோல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறேன் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா என்னன்னு பார்த்தோம் சோ அதுல ரெண்டு இருக்கும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் கவுண்டர் அயான் அதெல்லாம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் தென் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன அயான் அல்லது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் லிகேஜ் அப்ப அதனுடைய டைப்ஸ் பார்த்தோம் டென்டிசிட்டி அதனுடைய டைப்ஸ் பார்த்தோம் தென் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது தென் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அதாவது நெட் சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகேஜ் பொறுத்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம டீடைல்டா பாத்துட்டோம் சரிங்களா சேனல்ல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் கண்டிப்பா மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா பிகாஸ் இந்த மாதிரி தமிழ்ல வீடியோ பண்ணும் அப்படின்னு இனிஷியேட் பண்ணி எடுக்கிறவங்களுக்கு அது மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ